Sa ating pag-aaral ay tinunghaya natin ang mga verses na parang may mga contradictions at ating uh, napagtanto na kung parang may magkadalawang verses o higit pa ron na magkaiba ang sinasabi to take both as biblical and take every point between two opposite or extreme ideas as all biblical. In that case, we do not make the words of God quarrel with each other. Kasi marami pong mga verses na maging mga baguhang nag-aaral ang Biblia, pinoproblema nila yan. Parang yung isa sabi A, yung isa B, then both take A and B, take them both as biblical and all the points in between them. Papano naman yung imahe ng Diyos? May mga presentation sa Biblia na napakahigpit ng Diyos, meron namang napakaluwag, merong nagagalit, meron namang hindi nagagalit. Ano yun? Paglalabanin ba natin ang dalawang imahe ng Diyos o ganun din ang prinsipyo? Susuriin natin ngayon ang imahe ng Diyos because there's a lot of misuse and abuse of verses also of the images of God. Genesis 1.27 So God created man in His own image. So man is in God's image. But is it possible that people create God in their own image? That the image of God that people make are the images of themselves projected on God? Yan po ang pag-aaral natin, pinamagatang God in man's image. Ang tao nga ba ang siyang pinagbabasihan ng mga imahe ng Diyos? At ang ating larawan ng Diyos ay nakabase lang sa ating mga sariling larawan. Salamat Ama dahil kayo yung Diyos ng katotohanan. Turuan niyo po kami papagliwanagin ang aming isip. Palayain kami sa mga kadiliman ng pag-iisip. At nawa ang kaliwanagan mo ang siyang maghari sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Paging dapatin niyo kaming lumapit sa inyong trono ng biyaya at humingi ng kaliwanagan, ng pagpapala at pagpapagaling sa aming katawan, sa aming emosyon at sa aming isip. Kayo lang po't wala nang iba ang nais sa aming marinig. Be our speaker, O Father. We want to hear your voice. Use your servant only as your instrument. In the name of Jesus, we ask you to bless us and to lift up your name. God according to men of God. Ang mga tao po, lalaki at babae man, kahit gamitin natin yung word na men, sa Biblia lalo na ay may mga pagkakilala sa Diyos. Ano-ano ang mga pagkakilala ng mga tao sa Biblia sa Diyos at ano-ano ang mga pagpapakilala ng Diyos sa mga pangunahing tauhan sa Biblia. Pag sinabi natin, God according to men, ang ibig sabihin natin, God according to is a seen, heard, perceived by men of God or seen, heard, and perceived through the life, the experiences, teachings of men of God. So tutunghaya natin kung paano nagpakilala ang Diyos sa mga iba't ibang tao sa Biblia o kung paano kinilala ng mga taong ito ang Diyos. Magkakamukha ba ang pagpapakilala? Magkakaiba ba? Ano ang leksyon sa mga imahen ng Diyos? Genesis 2.17, sabi ng Diyos kay Adan at Eva, You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Adam and Eve eat, and they don't die. They realize that they are naked, so they wrap themselves with some leaves. God, interestingly, curses the snake, not Adam and Eve. And God gives Eve a slap on the wrist. Sabi niya, dahil sumuway ka at nagpasimulo ka sa pagsuway, mahihirapan ka sa panganganak. Certainly, ang layo naman nung sa kamatayan. At yung ahas pa ang sinumpa, imbes yung mga taong sumunod, yung ahas na nukso lang naman. Interestingly, we see that God curses the ground. Again, not Adam and Eve. God mandates work for food, no more freebies. Nagkasala kayo, pwes magtatrabaho na kayo mula ngayon. God brings up the issue of physical death and personally makes genuine leather attire for Adam and Eve. Isa sa mga bunga ng pagkakasala ni Adan at Eva, nakita nilang sila'y hubad. So, tinakpan nila ang kanilang sarili ng mga kung anong dahon-dahon. But Genesis 3.21, The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Binihisan pa niya, genuine leather pa. What do we see? Ano ang imahe ng Diyos kay Adan? The God of Adam is very forgiving. Mild in anger. 
compared to the gravity of the sin, the God of Adam is tender and thoughtful. Yan ang pagpapakilala ng Diyos kay Adan. Siya'y mapagpatawad, mahinahon, banayad kung magparusa. Ngayon si Cain, pinatay niya ang kapatid niyang si Abel, tapos kinausap siya ng Diyos, Genesis 4:11 to 12 Now you are under a curse and driven from the ground. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth. So God puts Cain under a curse, ends his farming career, which means a settled and a peaceful life, and then decreases vagabond wanderer status. Genesis 4.13 Kay Cain pa rin. Cain said to the Lord, My punishment is more than I can bear. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. So here we see that Cain complains, makes an appeal, and even fears for his life. Genesis 4.15 But the Lord said to him, Not so. If anyone kills Cain, he will suffer vengeance seven times over. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. Huwag na muna nating problemahin ngayon kung sino yung mga taong kinakatakutan niya. Ibang issue yan. But what is interesting here is God puts a sevenfold sentence on whoever kills Cain. And then God puts a mark of protection on Cain. Cain becomes the first man in the Bible to enjoy diplomatic immunity. Natakot itong si Cain na matapos siyang patayin ng kanyang kapatid ay patayin din siya ng ibang tao. So tinatakan siya ng Diyos sa kanyang noon na kung sino man ang papatay sa kanya ay pitong beses parurusahan at ipinagbawal na siya ay patayin. O anong pagkakakilala natin ngayon sa Diyos sa kanyang dealing with Cain? The God of Cain forgives. The God of Cain protects even the guilty. Di ba isang imahe niya ng Diyos na may kakaibang hugis? Nagpapatawad at na nagbibigay pa ng proteksyon sa may sala, tulad ni Cain. Sa karanasan ni Abraham at ni Sarai, nung ipinamigay ni Abraham ang kanyang asawa para iligtas ang kanyang sariling buhay, Genesis 12, 10-19, Now, Abraham went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. He said to his wife, Sarai, I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say, This is his wife. Then they will kill me, but will let you live. Say you are my sister, so that I will be treated well for your sake. When Pharaoh's officials saw her, they praised her to Pharaoh, and she was taken into his palace. He treated Abram well for her sake. But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abraham's wife, Sarai. So Pharaoh summoned Abram, What have you done to me? Why did you say, she is my sister, so that I took her to be my wife? Now then, here is your wife. Take her and go. Kakaimang Diyos naman ang nakita natin dito. Matapos ipamigay ni Abraham ang kanyang asawa para huwag siyang patayin at kunin yung babae, sabi-sabihin mo, kapatid kita. At maganda ang naging trato sa kanya at kinuha nga itong si Sarai. It is Pharaoh who gets punished. Dinaya na nga siya siya pa yung naparusahan, nagkaroon sila ng mga sakit at natanto nila na kaya nagkaganon ay eh, yung pala asawa ni Abraham tong kinuha niyang babae. So, eh, bakit sinabi mong kapatid mo? Nagkaganito tuloy kami. Hala, sige, umuwi na kayo. At binigyan pa sila ng mga regalo. The God of Abraham protects him no matter what. Kaya mali, kaya tama, kaya ano yung ginawa niya, pinaprotect siya. Ngayon, yung city of Sodom was going to be destroyed by God. Ipinakiusap ni Abraham na wag naman sana. Genesis 18, 22-26 Abraham remained standing before the Lord and said, Will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked? The Lord said, If I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. So here, Abraham intercedes for the Sodomites and God gives concession. Sabi, at sa lagay po, tutupukin niyo yung buong lungsod, eh kung may limampung matuwid doon, 
Hindi ba alang-alang sa kanila eh, dapat huwag nyo nalang gawin yan? Sabi ni Lord, o sige, kung may limang pong matuwid, hindi na natin itutuloy ang pagwasak sa lungsod. In Genesis 18:27 to 28, then Abraham spoke up again, What if the number of the righteous is five less than fifty? Tumawad pa tong Abraham. Eh kung 45 na lang po kaya, pwede na rin bang huwag na silang parusahan? Pumayag ang Diyos, nagtawaran ang nagtawaran. God grants the request at nakarating sa 10. O sige, kung may 10 na righteous, hindi na rin natin tutupukin. The God of Abraham gives in and accommodates. Napapakiusapan. Nadadala sa pakiusap. Ngayon si Jacob, nakipag-wrestling sa Diyos hanggang umaga, hanggang magmamadaling araw. Buong gabi, nagbubuno sila. Genesis 32, 24-30 So Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower Jacob, the man said, Let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, This is because I saw God face to face, and yet my life was spared. Pag nakikita niyo yung El sa simula ng pangalan o sa dulo, yun yung El. Yung El Shaddai, El Elyon, Elohim, pangalan ng Diyos. So the God of Jacob could be seen face to face na ipinagbabawal ng regulasyon. The God of Jacob even allows man to beat him in a wrestling match. The God of Jacob blesses the man who beats him. Pinagpapala ng Diyos ni Jacob yung taong nakatalo sa kanya sa pagbubuno. Ibang klaseng mukha na naman at imahen ng Diyos. Kay Moses, anong klaseng Diyos ang Diyos ni Moses? O anong pagpapakilala ng Diyos ang ginawa niya kay Moses? Deuteronomy 11, 26-28 I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing, if you obey the commands of the Lord. The curse, if you disobey. The Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God so that we might always prosper and be kept alive. Anong uri ng Diyos ang nakilala ni Moses? Isang mahigpit na Diyos, dapat katakutan, sabi dapat sundin ang lahat-lahat ng inuutos para manatili tayong buhay at para tayo ay sumagana. So sa panahon ni Moses, dahil kaaalis lang nila sa Egypt, wala pa silang sariling bayan, tapos kailangan pa nilang makipag para magkaroon sila ng lupa, naliligid sila ng maraming kaaway, iba ang mga utos sa kanya, hinihingi ng pagkakataon na ang mga tao ay maging disiplinado, sobrang masunurin, at mahigpit ang mga parusa sa mga hindi sumusunod. Yun ang kailangan ng kanilang bayan sa mga sandaling yon. So the God of Moses is super strict. Mabagsik, stricto. Disobedience or failure resulted in leprosy, or snake bites, or plagues. Diyan natin nakita, kutak-kutak na sinalakay sila ng mga ahas at pinagtutuka. Nagkakaroon ng mga ketong ang matitigas ang ulo. Nagkakaroon ng salot at nagkakandamatay ang mga tao. There was instant death. We see entire families being swallowed alive by the ground. Mabagsik, nakakatakot, hinihingi ng pagkakataon ng sobrang disiplina dahil sila naglalakbay at wala pang secure home. Relationship with the God of Moses is highly transactional. Kailangan gawin mo to para i-bless kita. Pag hindi mo to ginawa, hindi kita i-bless. Hindi ka pares sa mga nakita nating iba na papakiusapan, nagpapatawad. Itong pagpapakilala sa panahon ni Moses, hindi. Leviticus 25.18 Follow my decrees and be careful to obey my laws and you will live safely in the land. In other words, para kayo maging ligtas, kailangan tiyak ang pagsunod ninyo sa lahat ng mga utos. Man is assumed and expected to be perfectly obedient. Exodus 32, 19-20 Ito'y matapos si Moses ay magtagal sa bundok at sa katagalan niya gumawa ng imahen yung mga Israelites at nagpiesta at sinamba yung imahen. 
When Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, his anger burned and he threw the tablets out of his hands, breaking them to pieces at the foot of the mountain. And he took the calf they had made and burned it in the fire. Then he ground it into powder, scattered it on the water, and made the Israelites drink it. Mabagsik ang pagpapakilala ng Diyos kay Moses, so mabagsik din si Moses. Nung makita niya yung gininto ang baka na sinasamba, ipinatunaw niya, binikdik, pinulbos, inilagay sa tubig at ipinalulon niya, ipinainom doon sa mga sumasamba sa bakang ito. Binasag niya yung mga batong pinagkakasulatan ng sampung utos at mamaya makikita natin na ipinaulit sa kanya ng Diyos yun, kaya lang siya na ang nag-uka sa bato. So meron ding naging bunga yung kanyang pagdadabog, pinaulit sa kanya, siya na yung napagod na mag-uka sa bato. Moses gets very strict and stern with the people. So God gets very strict and stern with Moses also. Tit for tat, you get what you give. A cyclical relationship, you might ask. Mahigpit ka, mahigpit din ako. Maluwag ka, maluwag din ako. At sa paghihigpit ni Moses sa kanyang mga tauhan, napaghigpitan din siya ng Diyos. Hindi siya pinayagang pumasok sa promised land. Dahil lang hinampas niya ang bato. Sabi ni Lord, magsalita ka sa bato para may lumabas sa tubig. E sa init ng ulo ni Moses, sa tigas ng ulo ng mga tao, hinampas niya yung bato, imbes magsalita lang siya. May lumabas naman tubig. Pero nung mag- nakarating na sila doon sa ilog, tatawid na lang, papasok sa promised land, sabi ni Lord, hep, 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 hindi ka kasama. Bakit naman po? Natatandaan mo, sabi ko noon, kausapin mo lang yung bato, hinampas mo, that disqualifies you. Numbers 20 verse 12, But the Lord said to Moses and Aaron, You will not bring this community into the land I give them. Joshua will bring them in. Ipinamana yung leadership. So Moses presents and appeals to a strict God. Moses says God becomes strict. Man makes God in his own image. Parang yung tatay mo, kung gusto mong manakot ng mga kapatid mo, ipinepresent mo yung tatay mo na mahigpet. Pero pag nagtatanong yung mga kapitbahay mo, mahigpit ba ang tatay mo? Hindi, mabait naman yan. Ang ipepresent mo naman, yung isang mukha niya, natotoo rin tungkol sa kanya. So pinipili-pili natin kung anong pinepresent. Depende sa pagkakataon. According to the expediencies of the day, dala ng mga pangangailangan. And that image of God cast its shadow on the believer. Anong pagkakakilala niyo sa Diyos? Anong pagtingin niyo sa Kanya? Masarap ba na sumunod o nakakatakot? Magpapalaya ba siya o lalong nagagapos? Kaninong Diyos sa Biblia ang inyo ngayong sinusunod at ina-idolize? Ang Diyos ba ni Moses? Ang Diyos ba ni Jacob? Ang Diyos ba ni Isaac? Kanino? Ang Diyos ba ni Abraham? Iisang Diyos yon. Pero iba-ibang presentasyon yung mga men of God kasi yun ang karanasan nila. 1 Kings 8, 22-23 Then Solomon stood before the altar of the Lord and said, O Lord, there is no God like you who keep your covenant of love with your servants. Biglang covenant of love. Biglang hindi kahigpitan. Bakit? Nung panahon kasi ni Solomon, may bansa na sila, may bakod na, may boundary, may palasyo, may templo, meron na silang national identity, meron silang strong army. And because of Solomon's many, many marriages with many princesses all over the, the whole place, tumibay ang kanyang regime, ang kanyang panahon. Sapagkat halos lahat ng mga prinsesa ng ibang mga kanugnog bansa, naging asawa niya, sino ngayon makikipagyara sa kanya? Eh, apo ng mga hari doon, yung mga anak niya. So, yung mga pagpapakasalan ni Solomon was for political alliances. Naturally, it did not sit well with the priests and the religious leaders of Israel dahil na-threaten yung position nila dahil marami na mga ibang priest din doon at yung mga asawa ni Solomon natural may kanya-kanyang bit-bit na relihiyon but it was a political alliance and now the country was very secure very powerful very strong now do you have a god of love hindi na kasi sila insecure so hindi na sila ganun kahigpit hindi na sila ganun ka paranoid sa kanila mga neighbors So nakikita nyo, iba-iba ang pagkakakilala nila sa Diyos depende sa pangangailangan ng panahon. 
So Solomon praises God, asks God to keep his promise to David, his father. 1 Kings 8, 27 to 28. But will God really dwell on earth? Yan ang sabi ni Solomon nung kanyang itinatalaga, dinededicate yung templo, ang pagkaganda-ganda. The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple I have built. You give attention to your servant's prayer and his plea for mercy, O Lord my God. Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence this day. When your people pray, then hear from heaven their prayer. Sabi niya, ang ganda-ganda po ng templong ipinagawa ko, pero ano na ba naman ito para tirhan nyo? Eh, hindi nga kayo kasya kahit sa kalangit-langitan. So, hapag nyo na lang na kung narito kami na nanalangin, bagamat hindi ito karapat dapat na tirhan ng inyong espiritu, dinggin nyo man lang kahit mula sa langit, kahit hindi na, hindi na dito, hindi ito karapat dapat sa inyong presence, dinggin nyo po kami. Ganyan yung kanyang pagpapakumbaba. Ang sinasabi dito ni Solomon, Will God concern himself with little matter, with a temple, even it's beautiful? Will God major in minors? So Solomon humbly belittles his work and asks God to listen to him and to the prayers and offerings to be made from the temple. He does not even ask God to dwell in the temple dahil sabi niya, hindi po karapat dapat. But siyempre, it is only vintage oriental courtesy and self-depreciation. 1 Kings 8, 46-50 When they sin against you, mga tao daw po nagkasala, for there is no one who does not sin, and you become angry with them, and if they turn back to you with all their heart and soul and pray to you, then hear their prayer and forgive your people. Talagang pinakamatalinong tao itong si Solomon. High na high sila spiritually, lahat ay banal na banal, kagagawa lang ng templo, mayaman ng Israel, makadyos ang mga tao, pero dahil sa karunungan niya, naunahan na niya ang mga events. Sinabi na niya, pag nagkasala po ang inyong mga anak, at sigurado magkakasala dahil wala namang hindi nagkakasala, dinggin niyo nawa ang mga panalangin na gagawin dito sa loob ng templong ito kung kami magbalik loob sa inyo at tumawag. Yung matatalinong tao, tinatanggap nila na, oo, oh, oh, Christian ka, nagbabible ka, pastor ka, choir directress ka, Bible study teacher ka, pero tao ka, so magkakasala ka. Hindi ko gusto mangyari yon, pero naglalaan ako ng lugar sa puso ko na mangyayari yon. para pag nangyari yun, hindi ako ma-disappoint sa'yo, hindi kita itakwil, huwag ako magalit sa'yo, kasi sa katalinuhan ko, alam kong tao ka, and even God remembers that we are dust. Ngayon, yung mga hindi masyadong matatalino, di ba Christian ka, bakit nag smoke ka ba, na born again ka na kahapon? Sister, kahapon pa lang yon. Magpakatalino ka naman. Be realistic. Binaboy ka ng kapitbahay mo, nagalit ka, sasabihin na siya, di ba Christian tayo, di tayo dapat magalit? Mga pag-iisip ng mga hindi matalino. Kinakalimutan mong tao tayo. While we aspire for the best, and we like to be as godly as possible, you never fail to factor in the fact that we are flesh, that we are humans. Kaya magpakatalino, hindi yung unrealistic ang mga expectation. Ninanakawan ka na ng mga kamag-anak mo, inaagaw na lahat ng mana. Di ba, Christian tayo? Ipag-pray na lang natin. Ipag-pray! Hindi nila ibabalik sa prayer yan. Magpakatalino ka. Binigyan ka ng Diyos ng utak. Napaka-unrealistic kasi ng pagkakaalam ng iba tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Meron pang, o bakit naglalagay ka ng lock sa pinto? Di ba, ipoprotect tayo ng mga angel? Ganong karaming Christian na ang na-rape? Ganong Christian na ang na-murder? Binigyan ka ng utak para i-protect mo ang sarili mo. Huwag hyper-faith na hindi na nag-iisip. Napakahirap tuloy kasama, ang dami-daming expectation. Di ba, Christian tayo, dapat din tayo kumakain ng mga soft drinks, umiinom ng ganyan. Eh, ikaw, eh, gusto ko pa eh. Siguro ang banal mo na, ako hindi pa. Bakit mo ina-assign sa akin yung level ng kabanalan mo? Dapat kanya-kanya. Hindi nagigit tayong sobrang nananakal ng kapwa. Sabi ni Solomon, No human being does not sin. Huwag mong gamitin sa sarili mo to justify your sin. Gamitin mo yun sa kapwa. Pag nakikita mo nagkakasala siya, imbes i-judge mo, sabi mo, God remembers that we are dust. So be strict with yourself if you like, but not with others. Napaka-advanced ang theology ni Solomon. Palibasa, matalino. Dapat ang mga anak ng Diyos matatalino. Now, the God of Solomon knows that man is imperfect. 
Yun ang pagkakakilala ng salamuan sa Diyos. Alam ng Diyos na kahit anong pagsisikap natin, may mga manakana ka ng mga panahon na tayo kakapusin, magkukulang, ang kailangan lang magsisi, magbalik loob, tumawag sa Diyos at sabi ng Salomon, pag naganap po yun, patawarin nyo na. Dahil alikabok lang kami. The God of Solomon can forgive, can be appealed to even before man falls. So the God of Solomon is gracious. Solomon projects and creates a kind image of God. Kaibang-kaiba doon sa pinakilalang Diyos ni Moses. Meanwhile, sa New Testament, 1 Corinthians 5, 1-13, sabi ni Paul, It is actually reported that sexual immorality exists among you. I have already passed judgment on the man who did this. When you are gathered together, hand this man over to Satan for the destruction of his flesh. Your boasting is not good. You know that a little yeast I wrote to you to stop associating with any so-called brother if he is immoral with such a person. You must even stop eating. Put that wicked man away from you. So, what is God and who is God according to Paul? God according to Paul can be very strict. Stern, angry, exclusive, separatist, and harsh. Sabi ni Paul, ah, yung may kasalanan dyan sa inyo, itakwil nyo yan, itiwalag. Judge him. I already judged him kahit wala ako dyan. Ibigay nyo kay Satan. Kakaiba itong prescription ni Paul. No? Ang mga apostles po, ang mga disciples, kanya-kanya rin ang projection ng Diyos. Usually, yung kanilang karakter, yung kanilang training, yung kanilang education, may kinalaman sa pagkukorte nila ng frame o kwadro through which they presented God. The apostles projected God in their image, in their context, according to their agenda. Si Paul kasi may mga definite goals para sa mga churches na sinet niya. Kaya pag sumulat yung mga yun, may mga problema, bibigyan niya ng mga payo. Pero hindi ibig sabihin yung payo niya sa Corinth, payo niya sa lahat ng churches all over the world, every place, every time, everywhere. They were very specific to the recipients. May konteksto. Palibasa, kilala ni Paul yung mga taong tinutukoy. At maaaring alam niya na talagang napaka-hopeless nung taong yan. Kaya sabi niya, sipain niyo, tanggalin niyo na lang. Pero hindi mo pwedeng i-apply yan ngayon kahit kanino, lalo't hindi mo kilala yung buong kaso, hindi mo kilala yung buong istorya. Dapat nagko-contextualize. Halimbawa kay Peter. Pag si Peter ang tinanong, pwedeng maki-fellowship sa mga Gentiles. Sa mga traditionalists and conservatives, no. Kaya nung si Peter minsan, nakikihalong kumain doon sa mga Gentiles, nung dumating yung mga conservative, lumipat siya ng mesa. Dahil ayaw din niyang mapagalitan o ayaw niyang mapulaan. Pero kung sa kanya lang, pwede. At sa katunayan, later on, it crystallized at pinanigasan niya, pwede. Ipinakita na sa akin ng Diyos. Nung pinakain ako ng mga bawal na pagkain, pinapunta ako sa bahay ni Cornelius, ipinakita na sa akin na pwede tayong makisalamuha. So may nakikisalamuha, may hindi. Sa circumcision group, dapat physical surgery ang gawin sa mga lalaking na convert kahit sila hindi mga hudyo at matatanda na. Pero kay Paul, pwede na daw ang circumcision of the heart. So makikita nyo, para na namang may mga ano yan, conflict. Kasi magkakaibang pananaw ng mga tao na nabuhay nung panahon ng Biblia at nababasa natin ngayon ang mga pinaggagawa nila. Halimbawa, si Paul emphasized salvation by faith alone. Pag binasa mo lahat ng sulat niya, talagang faith alone. Pero si James, na kapatid ng Panginoong Jesus, idiniin yung good works. So sasabihin mo, good works ba o faith? E di pareho, may faith ka at mag-good works ka para tama pareho. Yun ang sinasabi natin, may point A, may point B, tanggapin mo pareho and anywhere in between you operate. Because these two teachers were presenting two different angles of the same truth. Hindi kailangan pag-awayan, hindi kailangan mag-contest. Kanya-kanya lang emphasis. At itatanong natin, ba't gano'n ang emphasis nung uh, iba? Eh kasi may panahon sila, may pangangailangan sila, meron silang sinosolve ng problema. So ibang emphasis. Katulad halimbawa, kayo mga magulang, siguro may anak kayo na hindi nyo masyadong hinihigpitan kasi matino. 
may anak kayo na sobrang yung bantayan kasi pambaya. The same parent, magkaiba ng treatment. So, hindi pwedeng sabihin ng anak na isa na, alam mo, ang tatay ko is completely mabait lang. Hindi siya namamalo. Siya, hindi siya pinapalo. Pero yung kabila, pinapalo. Eh. Pag sinabi ng kabila, hindi namamalo ang tatay. Eh. Ang higpit-higpit nga. Totoo rin, di ba? Pero hindi yun magka-conflict. Magkaiba kasi ng pananaw yung nagkukwento. Kanya-kanyang emphasis. Kanya-kanya kasing audience. Kanya-kanyang binabalansing ang sitwasyon. Kanya-kanyang layunin kahit nasa loob ng iisang Biblia. The God of the Apostles had many faces. Therefore, nung araw, there were many Christianities. Hindi lang isa ang Christian Church nung first century. Nung unang panahon, nung hindi pa pinapakailaman ng imperyo ng Roma ang pananalig, maraming mga congregations, kanikanya ng style, kanikanya ng ina-emphasize, kasi kanikanya ng leader, ng mga apostles, iba-iba. Iba-iba ng emphasis. Pero si Kristo ay tagapagligtas ng lahat. Ang Diyos Ama sa Langit ay tagapaglikha, taga, uh, Diyos ng lahat. Pero may iba-iba silang emphasis. Na-standardized lang ang Christianity after 320 AD. Noong ang emperor ng Roma ay nakialam, crowned himself Sumus Pontifex, or the first pontiff of the church, and then standardized everything. Kailangan ganito, kailangan ganito, kailangan ganon. Pag hindi ganito, Heretic ka. Pagka hindi ganito, demonic ka. Why? Because the empire was concerned with standardizing and controlling everything. But in the first 300 years of Christianity, kanya-kanyang Christianities. The results, of course, were competition, sometimes demonization, division, and separation. And up to now, that is the sad truth. Pero wala pong isang standard lamang. Nangyari lang yan nung kinontrol ng empire nakapangyari yung mga makapangyarihan na inappoint. So nakita na natin ang pagpapahiwatig ng iba't ibang mga karakter sa Bible tungkol sa Diyos. But let's take a look now at God according to the Son of God. According to the Lord Jesus. Colossians 2.9 For in Him, the whole fullness of God lives in bodily form. Kay Jesus daw, yung kabuuan ng Diyos ama sa langit ay nabuhay sa loob ng katawan na yun. Colossians 1, 19-20 For God was pleased to have all of His fullness live in Him. Through Him, He also reconciled all things to Himself. Ikinalugod ng Diyos Ama sa langit na kasihan ng buong-buo niyang pagka-Diyos, si Jesus. At sa pamamagitan daw ni Jesus, nakipagbalikan ang Diyos Ama sa lahat ng mga bagay. He reconciled everything back to Him. Pag sinabi yung salitang reconcile, ibig sabihin, nagkaroon ng pagkakahiwalay. Pag mayroon mag-asawang nagbalikan, ibig sabihin, naghiwalay. So, nag-reconcile, kasi dating isa, nagkalayo, nagbalikan. At sa pamamagitan ni Jesus, nakipagbalikan daw ang Diyos Ama sa sangkatauhan. Ano kayang pakikipagbalikan yon? Ano yung pagkakahiwalay na naganap? Yung mga misrepresentation ng iba't ibang mga panahon, mga leaders at mga teachers. Yung mga pag-abuso sa ibang aspeto ng Diyos na situation na lang, bagay lang kahalimbawa kay Moses, ina-apply pa sa ibang panahon, itinuwid, ikinorek lahat siya ng Panginoong Yesus. Let us take a look at God according to Jesus. God according to Jesus becomes human. Yung God ni Moses na hindi pwedeng pakiusapan, yung God ni Moses na pag nagkamali ka ng hawak sa Ark of the Covenant na mamatay ka, yung God ni Moses na pag nagre ka ay pinapatoka ka sa mga ahas, ipinakilala muli ni Jesus sa kanyang tunay na form. Human. God and human. Parang yung panahon ni Adan. Sa katawan ni Adan, nandun ang Espiritu ng Diyos na malinis at yung katawan ng tao, the divine and the flesh, all in one. Bumalik yun kay Jesus. God lived fully in Jesus. God is no longer distant. God is no longer angry. God is no longer strict. Jesus is God in the flesh. What God willed, Jesus did. What Jesus did, God accepted. Perfect relationship. Kung ano ang niloob ng Ama sa langit, tinupad ni Jesus. Kung ano ang ginawa ni Jesus, buong pusong tinanggap ng Diyos Ama. 
John 15, 9. Just as the Father has loved me, so I have loved you. So abide in my love. That is the message of Jesus that reconciled God the Father back to humanity. The message of love. Sabi niya, napakarami ng mukha ng Diyos ang nakita niyo sa mga nakaraang dang taon o libong taon. Sari-saring pagpapakilala ng mga propeta, ng mga hari, ng mga pari, ng mga scribes, sa mga Pharisees. Iba't ibang mukha ng Diyos. At sabi ni Jesus, ngayon na ako ay Diyos na nagkatawang tao, nabubuhay sa aking katawan, ang buong-buong kabanalan ng Diyos, ibalik natin ang lahat sa dati. Dapat talaga ang relasyon ng Diyos sa tao ay pakikipag-ibigan. Hindi galit, hindi takot, hindi parusa, hindi agwat, hindi distansya, but love. John 13, 35, This is how everyone will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang ganda ng pinasinabi ng Panginoon, Paano nyo patutunayan sa mundo na kayo ay aking mga disipulo kung nagmamahalan kayo? Tingnan ninyo ang marami mga religious leaders na nagbabangayan kung nagmamahalan, pare-parehong sinasabing naniniwala sa Diyos Ama at kay Jesus. Sabi niya, Lord, hindi galeng, hindi pinag-aralan, hindi doktrina, hindi debate ang magpapatunay na kayo ay aking mga disipulo. Ano yon? Kung nagmamahalan kayo sa isa't isa. Kasi kung tama ang doktrina, bakit hindi mapagmahal? E eh, ang mensahe ni Jesus, pag-ibig. Yan lang ang titingnan niyo mga kapatid sa mga palabangay, palaaway, mapanghusga, laging nagagalit, nakikipag-away. Hindi ganyan ang pamantayan na ibigay ng Panginoon para kilalanin ang mga tunay niyang disipulo. Now God, according to Jesus, is loving. Ibinalek. Mark 2.16 When the scribes and the Pharisees saw him eating with notorious sinners and tax collectors, they said to his disciples, why does he eat and drink with tax collectors and notorious sinners? Nakita niyo yung mga religious leaders, lumayo na nang lumayo sa mga tao, lalo yung hinuhusgahan nila na masama. Pero si Jesus, doon nakisalamuha. We've got to learn from that. Matthew 11, 19, The Son of Man came eating and drinking. And they say, Look, a glutton and a drunk, a friend of tax collectors and notorious sinners. So, hindi siya mapaghiwalay. Hindi niya sinabing itiwalag, tanggalin, ibigay sa jablo. Hindi yun ang payo niya. Mahalin, tanggapin, samahan, saluhan sa hapagkainan. Yun ang trato ni Jesus kahit sa mga makasalanan. Iba-ibang mukha. Dapat marunong kayong pumili kung aling mukha ang inyong tititigan. God, according to Jesus, befriends and mingles with the so-called sinners. May contest pa ba naman kung kaninong version ng Diyos ang ating dapat pairalin sa buhay natin? Siyempre, yung version nung Diyos na nagkatawang tao mismo, si Jesus, na ating tagapagligtas. Matthew 18, 21-22 Then Peter came up and asked him, Lord, how many times may my brother sin against me and I have to forgive him? Seven times po ba? Jesus said to him, I tell you, not just seven times, but 77 times. Or 70 times seven. In other words, seven being symbolic of perfection. So, hindi seven lang. Walang hanggang pagpapatawad ang ibibigay mo. In and through Jesus, God is loving. Yun ang kwadro na ibibigay sa atin ni Jesus para tingnan yung Diyos. God is forgiving, reconciling, and fellowshipping even with sinners. You know what happened in Jesus? Jesus brings back God's image back to that of the God of Adam and Cain. Kung ano ang pagpapakilala ng Diyos kay Adan o nagkasala na kayo, hindi naman niya pinatay, binihisan pa niya ng leather, nagkasala si Cain, nilagyan pa ng tatak para huwag gantihan ng iba, ibinalik ni Jesus yung imahe ng Diyos na nakilala ni Adan at ni Cain. Jesus becomes the new Adam. In Him, the Spirit of God and flesh live together. A complete cycle. You might say a complete circle. 
It was a balancing and a correction. What image of God do you have in mind? What image of God appeals to you? What image of God do you make? And what image of God do you project? Projection yan eh. Para yung maraming nanay dyan, pag may makulit na mga anak, dumadaan ako, ayan si pastor, kakainin kanya. Yung iginagawa nila ako ng imahen na mahigpet. Kasi siguro natatamad sila maghigpet. Natatakot sila sa anak nila, hindi nila madisiplina. Ako ipapanakot. Marami rin ganun na religious leader, ipinapanakot ang Diyos. Magagalit sa'yo ang Diyos. Teka sister, nagagalit ba sa'kin ang Diyos o ikaw? Ang nagagalit at nagtatago ka lang sa likod ng Diyos. Ang daming ganun. Sabi ng Diyos, ibigay niyo daw lahat ang pera niyo sa buslo. Sabi ba yan ng Diyos? O yun lang, Pastor Ramay, sabi. Nagtatago ang mga tao sa Diyos. People tend to make God and church in their image. Kaya may mga churches na nakikipag-gera, pumapatay, ipinapapatay ang mga sariling members sa mga religious wars. Ganun ba ang Diyos? Strict men of God, strict disciples, strict leaders, present a strict God, naturally. And because you have a strict God, you have a very strict church. And because you have a strict church, you breed strict members. So yung kilos, asal, gawi ng mga members ng iba-ibang kongregasyon, reflection lang ng church nila. Na reflection lang ng pagkakakilala nila sa Diyos, na reflection lang ng pagpapakilala sa Diyos ng leader nila. Kaya kung biased ang man of God, bias din yung God na ipipresent niya, bias din yung church, bias din ang members. Natatandaan ko nung araw yung mga born-again Christians sa Riyadh, iba-ibang congregation, dapat magmahalan, magtulungan. Pag nakikita sa supermarket, is naban. Kasi kami yung fellowship na full gospel, half gospel lang kayo. Akala mo, kalaban yung mga anak ng Diyos. Bakit nagbabangayan yung mga member? Yung leader sa pulpito is breathing fire and brimstone into the brains of their members. Tayo lang ang tama, mali sila. Ubusin sila, lipulin, hindi sila kapatid. Huwag niyong tatawagin kapatid. Behind a biased membership is a biased preacher. Kaya ang daming brain damage na nanggagaling mula sa pulpit. In the name of God. Kaya dapat pag-ingatan. Kaya tingnan nyo, pag musical yung pastor, usually musical yung kongregasyon. Lalo ko yung pastor, may gitara, nagpe-preach, kumakanta, magpe-preach. Kadalasan, yun din ang karakter ng church. Pag prayer po lang pastor, naku, puro prayer ang activities ng church, di ba? Eh, paano ka mahilig mag-fasting ang pastor? Naku, pasensya ka, di ba? Nangangayayat kayo lahat. Pag conservative ang pastor, dapat walang mag-church na hindi mo kang ibuburol. Dapat may bulak sa ilong. May formalin. At mukhang bangkay, walang gagalaw pag may tugtog, walang uuga. Sabi ba yun ng Diyos? Si David nga, nagsasayaw pa sa Diyos. At yung pintasera niyang asawa, nung sinabing, ang baduy mo, sayaw ka ng sayaw dyan. Jologs. Ano naging paro sa babaeng ito? Naging baog. Pero bakit may mga churches na hindi pwedeng umuga-uga ang member? Sabi lang yun ng pastor, hindi Diyos ang may sabi nun. So pagka naman judgmental or self-righteous or unforgiving yung leadership, Hahanap sila ng mga verses na totoo, biblical. Pero pipiliin lang nila lahat yun. Yun lang ang ipipresent sa'yo. Hindi nila ipipresent yung God of Adam. God of Cain. Pumatay na nga siya, tinatakam pa siya to protect. Hindi yun ang ipipresent nila. Kasi parang pinipili-pili nila kung anong gusto nilang ipakita. Lumilikha sila ng imahe ng Diyos na bagamat Bible-based, while it is true, is not the complete truth. Kaya sa court, sumusumba ka, I will tell the truth, Nothing but the truth, the complete truth. Truthful naman lahat yan eh. Yung mga nagkakagulo mga churches, may verses na mga hawak. Biblical talaga lahat. Pero pinipili lang nila. Kaya hindi balance yung makikita mo. Magiging biased. You have God as seen, experienced, and projected. Represented and taught by and through Adam, Cain, Abraham, Jacob, Moses, Solomon, and Paul. Through men of God, but you have also seen a glimpse of God presented by the Son of God, the Lord Jesus. 
Kung mamimili ka, kapatid, dapat pa bang i-memorize yan? Sasabihin mo, yung ang higipit-higipit na ipinapresent ni Paul, yung maluwag na ipinapresent ni Jesus, sino kaya? Paglalabanin ko ba yun? Parehong mong tanggapin. Pero saan mo gustong tumongtong? Yung mga mahilig tumongtong sa strict verses, kasi ganun talaga yung pagkatao nila. Yun ang gusto nila. Genetic siguro, ganun ang gusto nila. So yun ang kakapitan nilang verse. Kaya maraming congregations. Pare-pareho lang biblical, pare-pareho lang tama. Iba-iba ng emphasis. Kaya dapat hindi mag-judge ng kanya-kanya. So kanya-kanyang pagpapakilala ng may likha. Kanya-kanyang pagkakilala at pag-unawa sa may kapal. Kanya-kanyang panahon at utos mula sa poong manlilikha. Kanya-kanyang imahen ng Diyos. Imahen para sa oras na yon. Bakit mahigpit ng oras ni Moses? Kinihingi ng pagkakataon. They were at war. Bakit maluwag naman kay Cain? Eh wala pa namang commandment noon na huwag papatay eh. May situation. Di ba? Imahen para sa pangangailangan. Noong ang Israel, kailangan kumuha ng lupa, eh may mga tao. So ang mga turo nila, sabi ng Diyos, patayin lahat ang bata, patayin ang lahat na matatanda, ubusin silang lahat at kunin natin ang lupa. Natural, yun ang aspect na gusto nilang i-emphasize para huwag silang mag at para lumakas ang loob nila sa gera. Pero nung may teritoryo na sila, ang luwag-luwag na ng kanilang buhay, sa panahon lang ni Solomon, loving God ang ina-emphasize. At sa panahon ni Jesus, a forgiving God. May mga imahen na pang sumandali, like shifting shadows, moving clouds. Tingnan nyo yung cloud sa langit, bawat segundo na iiba, bawat segundo na iiba ang korte. di ba? Ganon din yung mga buhangin sa Saudi Arabia o sa ibang disyerto o sa tabi ng dagat. Ito yung dadaan ng alon na iiba yung korte ng hangin. At maging ang korte ng alon, tumataas, bumababa, pa iba-iba. Pero subukan yung litratuhan. Take a snapshot of the clouds. Sasabihin nyo, uy, yung cloud, korting pichel. True. Pero sasabihin nung nakatingin, hindi naman eh, korting palanggana eh. Mag-aaway kayo ngayon. Eh, ang nakikita niya ngayon, ibasa na litratuhan mo. Pero parehong totoo yun. Because images shift. Therefore, the snapshots of God presented in many chapters and verses and books of the Bible, hindi lahat pang universal application. Halimbawa, may snapshot kayo ng balance nyo sa banko. Pupunta kayo sa ATM, pipindutin nyo balance, lalabas, ba marami ka pang pera. Pero hindi mo pwedeng dalhin yun sa US Embassy para patunayang may pera ka. Kasi three months ago na yung litrato. Ang gusto nila, yung current o yung balance mo in the last six months. Kasi mas totoo yun. Mga kapatid, ganun ang ginagawa ng marami sa Diyos. Kinukulong natin yung imahe ng Diyos sa isang pagpapakilala niya, sa isang panahon, sa isang grupo ng tao, sa isang uri ng pangangailangan na maaaring iba na ngayon. Kasi iba naman yung pangangailangan, iba yung pagkakataon, iba naman yung kausap. Kaya ipinagbawal ng Diyos ang graven images. Kaya ipinagbawal ng Diyos ang idolatry. Ang idol, mga kapatid, ay hindi lang yung inukit sa bato, inukit sa kahoy, nililok sa chok, idinrowing sa papel. Hindi yun ang idol. Ang idol ay yung kinulong mo ang Diyos sa isang kwadro na nakita mo for one second and then you will say forever, ganun siya lagi. Yun ang idol. Why? Because an idol limits God. So you present an angry God, eh, hindi naman siya laging angry. You present a very indulgent God, eh, hindi naman laging ganun, may napaparusahan din. So dapat walang image. Dapat ko ano yung katotohanan ng Diyos sa iyo ngayon, yun ang katotohanan niya, at patuloy na nag-iiba ang interaction niyo. When you trap God in a certain character, in a certain mood, in a certain decree or judgment that He revealed long ago, you make an idol of Him. At ayaw niya nun. Now, the biblical men of God found in their image of God what they needed, what they wanted. Identity. Kahigpitan ng sabat, 
Kasi through the Sabbath, makikilala mo ang tunay na Israelite at hindi. O kailangan magpatuli ang mga lalaki. Kailangan circumcision. Because of that, you will recognize an Israelite from other men. Hindi sila pwede mag-desert ng army dahil hubaran lang sila, malalamang Jew pala sila, Israelite pala sila, identity. So they found in God acceptance, affirmation. Kaya kayo lang ang mabuti, lahat masama, kayo lang ang paborito ko, yung iba hindi. They found affirmation which they needed, so they emphasized that. Sa mga panahon, they needed forgiveness, accommodation, justification, favor. They found all of that in the many shifting images of God. Kaya ay pinagbabawal na gumawa ng permanent image. Kasi ipapako mo ang Diyos sa ganung uri ng mood o katuroan o kasabihan. Eh sa Bible nga, di ba? Merong pinaparusahan, merong hindi. So anong gagawin mo? Pag gumawa ka ng image ng Diyos na nagpaparusa, hindi na yung totoo sa mga hindi naman napaparusahan. Nalilimit mo siya. Pag gumawa ka ng image ng Diyos na hindi nagpaparusa, again, hindi yung totoo sa napaparusahan. So dapat walang image. You deal with God on a daily basis. You continue to accept His revelation of Himself in the written word and in your actual experience. Kaya kanya-kanya rin tumisa ng mga bayan-bayanan, mga lahi ng image of God. Hindi ba sa mga mangingisda, sa mga seafaring cultures of the world, ang mukha sa kanila ng Diyos ay Diyos ng dagat. Eh kasi magdaragat sila eh. Sa mga magsasaka, ang mukha sa kanila ng patron ay magsasaka. Sa mga marino at mga pumupunta at pumapalaot sa dagat, ang mukha sa kanila ng may likha ay Diyos ng mga dagat. Kasi yun ang relevant sa kanilang buhay, yun ang may connection. Kasi lahat yun, totoo, Diyos yun. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng Diyos, Diyos ang lahat ng reliyon, yun nga ang Diyos. Pero ang sinasabi natin, yung pagpapakilala ng Diyos, kumisan, depende rin kung ano yung trabaho mo, ano yung culture mo, ano yung gender mo, ano yung buhay mo, doon nagpapakilala sa iyo ang Diyos. Kaya may iba-iba tayong pagtatangi at pagkakilala ng iisang Diyos. Kaya hindi ka dapat gumagawa ng ito lang, ito ang kaisa-isa, therefore sa iyo din dapat ganito. Kasi iba-iba, nakita na natin sa Biblia. The priests, prophets, and kings of Israel even found in God, even found in their God, even found in their image of God, a tribal, the national champion. Yung mga Israelites kasi laging gyera, they found in God akakampi against the world. Pero sobrang na-misuse at na-abuse yan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao, mahal ng Diyos ang lahat ng bayan. Pero sobra ang pag-emphasize ng Israel na sila lang ang mahal. At yung iba, kill them all. They needed that. They wanted that. Because they were busy and insecure trying to put up a nation. Kaya nung panahon ni Jesus, mahalin na ang lahat, tanggapin ang lahat, ang Ebanghelyo para sa lahat, hindi lang para sa mga Hudyo, dahil naiba na ang panahon at naiba na ang kalagayan ng Israel. The Israelites projected an image of God that served their tribal nationalist interests against their enemies. Kaya yung mga iba tuloy ngayon, because sobrang na-abuse ito, kasi mila, hindi naman ako Israelite, hindi ako mahal ng Diyos, hindi ko siya sasambahin, pang Israel lang siya, tribal lang siya, national God lang siya, hindi siya God ng lahat. Basahin mo yung Bible, puro Israel, my land, my people, Israel, ang kalaban nyo, kalaban ko, nung gera yun, nung panahon na yun, in-emphasize yun ng mga Israelites, because that's what they needed. And it's also true. But it's not the complete truth because God created all people, all tribes, all nations. Kaya sa Revelation, sabi, iipunin ng Diyos ang lahat ng mga lahi, ang mga bansa, ang mga wika. Mahal din niya ang lahat. Itinanghal nila noong araw ang imahe ng Diyos bilang kalaban ng mga kalaban nila. Which now limits God and turns off many people. They made an image of God na sa kanila lang kampe at kalaban ng lahat ng bayan. At na-freeze doon yung image. Itinanghal nila ang kanilang mga sarili bilang natatangi at kaisa-isang bayang mahal at pinagpala ng Diyos. Now, that limits God's love even during the time of the Lord. Na-limit. Pero sa Biblia mismo, ang daming hindi Israelitang kinasihan, kinampihan, at pinagpala ng Diyos. Kaya dapat binabasa nyo rin yun. Si Nabal was a non-Israelite prophet. Pero prophet. Si Jethro, biyana ni Moses, was a non-Israelite priest of God. Si Naaman was a non-Israelite commander blessed by God. 
At ito pa, the wise men who knew that Jesus would be born were not Israelites. They came from the far east. Pero sila ang nakakalam na ipapanganak si Jesus. So hindi naman talaga completely true na Israel lang ang mahal, Israel lang ang pinagpapakilanlan, Israel lang ang binibless. Ang daming binless ni Lord kahit sa Bible na hindi Israelites. God created all peoples, all nations, all tribes. God loves all peoples. And even the Bible records that God revealed Himself even outside the Jewish nation. The Bible records great breadths and widths and depths of God's character as mirrored by various men of God. Kaya bawal ang idols. Bawal ang graven image because it is a permanent snapshot of a passing reality. Parang yung snapshot din ng bank account mo, kahapon yun, ngayon hindi na. Hindi siya pwedeng ikwadro at sabihin mong ito ang kayamanan ko sa bank. Paiba-iba yun araw-araw. Like photos and sculpture of clouds and water and the wind. Kaya yung mga religions of the book, the Jewish religion, Islamic religion, the Christian religion, ang totoo, bawal lahat ang images dyan. At hindi lang yung mga poon-poon na just diyos na nakikita natin. Bawal yung ideya na ang Diyos ay ipaku mo sa isang imahen. Kasi nawawalan siya ng laya kung anong gusto niyang gawin. Kaya yung snapshot, hindi reliable. Kahit yung litrato ko minsan ng mga tao sa mga souvenir program, ang bata-bata pa, nung tingnan mo sa katotohanan, mo, lola ka ba nito? Hindi ako rin yan. Ay, ako yan nung araw eh, yan ang snapshot ko. Ganon din ang ginagawa ng iba sa Diyos. Yung pagkakakilala nila nung araw, yung picture nun, laging ganito, eh naiiba-iba. Hindi nag-iiba ang Diyos, ha? Pero ang daming mukha, ang daming aspeto, ang daming dealings ng Diyos, hindi mo pwedeng ipako sa isa lang. Dapat malaki, malawakang yung pananaw. For instance, one snapshot of God, Exodus 22.20. Whoever sacrifices to any god other than the Lord must be destroyed. Snapshot yan of God. Pero, sa 2 Kings 5, 18-19, But I pray that the Lord will forgive me when I go into the temple of the god Rimmon and bow down there with the king of Syria. Go on home and don't worry about that, Elisha replied. So nakita nyo, isa Exodus, bawal yung muko sa ibang Diyos. Sa 2 Kings, itong si Naaman na pinagaling ng Diyos, Nagpunta sa propeta, sabi niya, kinikilala ko na ang Diyos ng Israel. Pero kaya lang, pag nagsisimba yung hari, ako kasama, nagbabaw kami doon, pwede ba? Sabi naman ng prophet, huwag mo problemahin, sige gawin mo. O nakita niyo, ibang snapshot. Alin dyan ang gagamitin niyo? Kaya dapat iniisip mo lahat dyan. Hindi ka nagiging totally dedicated to only one snapshot. May snapshot sa Bible. O yung batang nangangahoy ng sabat, batuhin hanggang mamatay. I-apply mo ba yun ngayon? Yung snapshot na yun was taken thousands of years ago. It was relevant then. It probably served a good purpose then. But will it serve a good purpose now? Yung sinabing go and multiply. Kaya ayaw ng mga ibang relihiyoso na mag-family planning. Noon yun, nung dalawa pa lang yung tao sa mundo. Noon yun, noong sila Noah pa lang ang natira at naubos lahat, kaya go and multiply. Eh ngayon, kahit ka sa tumingin, may muka. Go and multiply. Snapshot yun noon. Yun ang imahe na ginawa mo sa Diyos. Sabi ng Diyos, go and multiply. That's an image. Kahit walang rebulto, it's an image. At ayaw ng Diyos ng images. Kasi nalilimit siya. Israel's snapshots of God, Israel's projection of God as the chosen image of God, serve their nationalist and expansionist agenda. Kaya mga kapatid, ang bawat bayan at lahi ay may kanya-kanya ring imahen ng manlilikha. Ang imahen yun ay ayon sa kanilang pananaw, pagkatao, kapaligiran, pangangailangan, katotohanan, at kumisan interes. Ang bayang na pasasakop sa relihiyon ng ibang lahi ay nalulupig na pagaharian at naaapi kasi ang imahe ng imported religion ay nakaayon at nakakampi sa mananakop. Kita niyo ang mga Pilipino nung tumanggap ng 
relihiyon ng mga Spaniards, nasakop at naabi tayo. Nung tumanggap ka ng relihiyon ng mga Protestant Americans, ayan, nasakop din tayo. Kasi, kanya-kanyang lahi, ang pagpapakilala nila sa Diyos, pabor sa kanila. Kaya pag tinignan mo ang mga imahen ng mga halimbawa ay relihiyon ng mga Spaniards, ang mga poon, kamukha nila. Di ba? Mapupula ang buhok, madidilaw, matatangos ang ilong, mapuputi ang balat. Kamukha nila ang Diyos. Sino ang kamukha ng mga Pilipino? Yung demonyong tinutungtungan ni San Miguel Arcangel. Pandak, maitim at kulot. Naniniwala kayo na gano'n ang itsura ng Diyos at gano'n ang itsura ng demonyo? So, kailangan kamukha ng mananakop ang Diyos para pati yung mananakop, baw ka. The image of God, for instance, of Catholic Spaniards, favored colonization. Ang mga white Americans, na sila daw ang champion ng biblical Christianity, in the same Bible belt in the United States, doon pinractice ang slavery of white people sa mga black people. Yan, mga puti, ibinebenta nila yung mga itim kasi slavery, these were practiced by Bible-waving, Bible-belt Christians in the United States. Slavery for hundreds of years. So sabi, eh, kasi naman daw, nasa Biblia talaga, may slaves. Pero sa panahon ni Jesus, iniba na niya yun. Binahal niya yung mga kawawa. Sabi pa nga ni Paul, yung dati mong slave, i-charge mo na lang sa akin ng bayan, palayain mo na. Pero ginagamit ng mga bayan, ginagamit ng mga makapangyarihan ng Diyos para lalo silang lumakas at maghari. Kaya dapat masuri tayo at masuriin. Ihihiwalay mo yung missionary sa Diyos na daladala niya. Ihihiwalay mo yung culture ng missionary sa Diyos na kanyang nire-represent. At tanggihan mo yung mga bagay na sasakal, lulupig, magpapahirap sa iyo dahil hindi yun ang kagustuhan ng Diyos para sa iyo. Ngayon, yung mga pro-Israel Christians na mga modern, they want militant action against the political enemies of Israel. So once more, the name of God will be used to plunge Christians into war with the religious and political enemies of this nation. Dapat ba natin yun nagawin? Of course, they quote the Old Testament. But remember, those are snapshots. Realities that were real in their context, but will have to be re-evaluated and re-studied before being applied today. Because that is a frozen idol of God. While God does not change, it is God's fullness that does not change. Yung mga hindi momentary snapshots lamang. Halimbawa si Jesus. Nagtatalo ang mga Samaritans at mga Jews kung sino ang tunay na mananang palataya at kung saan tunay na dapat sambahin ng Diyos. Sa Mount Zion o kaya ay sa bundok naman ng mga Samaritans. Kausap niya ang babaeng Samaritana, John 4, 20-24. My ancestors worshipped on this mountain, but you Jews say Jerusalem is the only place of worship. Jesus said to her, Believe me, the time is coming when you won't worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. But the time is coming and it already is here. Even now, the true worshipers are being led by the Spirit to worship the Father according to the truth. These are the ones the Father is seeking to worship. Sabi ng Samaritan, kami mga Samaritan dito sa Mount Gershom nagwa-worship dahil ito ang tunay na bundok ng Diyos. Kayong mga Hudyo, pinipilit nyo na Mount Zion ang tunay na bundok ng Diyos at doon dapat mag-worship. Sabi ni Jesus, Nako, darating ang panahon, iha, na hindi dito sa inyong bundok sa Mount Gershim at hindi rin sa aming bundok sa Mount Zion ang pagsamba. Dahil ang Diyos, sabi ganun, ay gustong sambahin siya. Hindi kung saan lugar, kung saan bundok-bundok, kundi sa puso. In spirit and in truth. Sabi niya, yung panahon na yun, dumating na. Ang tanong ito, ba't ang dami pa mga Christian ngayon kailang magpunta pa sa Jerusalem para magdasal? Bakit kailang magpunta sa Jerusalem para mag-pilgrimage? Bakit kailang magpachimay at magpachimoy sa mga Israelites? Dahil first class God's people sila at tayo second class lamang? Mga religious garbage. Pinalaya na tayo ni Jesus sa lahat ng yan. Sabi niya, not on this mountain, not there. At sabi pa ni Paul, wala nang Jew, walang Greek, walang slave, walang free, walang man, walang woman. Lahat pantay-pantay sa Diyos. 
Eh bakit ka pa ngayon sunod-sunuran na naman? Malaya ka ng bansa, magpapasakop ka na naman? May panibago na naman tayong amo? Kaya dapat ang tao mapag-isip. So yung palang Mount Zion, na yun ang bundok ng Diyos, hindi rin pala yun ang truth. Kasi sabi ni Lord, hindi na yan magiging totoo. You will worship God in spirit and in truth. Sabi niya, at nagsimula na ang panahon na yun. O iba't pa natin ibabalik uli sa gusto na naman nating doon na naman. It gives them prerogative, it gives them importance, it gives them power over us to say na doon lamang pwedeng sumamba at doon lamang at sila lang ang tunay na anak ng Diyos. Which image of God would you want to rule in your life? The image made by colonialists? The image of God made for colonization? The image that trivializes and oppresses you? Gusto mo ba yung Diyos ang maputi? Eh, maitim ka, kaya kailangan lagi mo ng hydrogen pero sa yung ulo mo para maging kulay buhok na mais. Ang mga santa at mga puon, matatangos ang ilong, saan magpa-opera ka para maging kamukha ka ng puon. Talaga bang may image ang Diyos? Kaya ipinagbawal ang image. Nakaka-opress. The image that affirms, accepts, or even justifies you is not what will help you. Which image of God would you like to project? To promote, to implement a cruel God, pwede. May Bible verses yan. A strict God, pwede ng pwede. Ang dami din Bible verses. Or a kind and loving God, ang dami lalong verses at galing pa sa bibig ni Jesus. Alin yan ang gusto niyo? Ang laki-laki at walang hanggan ng may likha. Kaya ang dami-dami ring pwede ng pagpili ang titingnan at gagawa ng imahen. Ipinagbawal talo yung paggawa. Dahil pag gumawa ka, nalilimit ang Diyos sa imahe na ginawa mo. Kanya-kanyang snapshots, kanya-kanyang pangangailangan, kanya-kanyang paglapit sa Diyos. Because all are biblical. Each served a purpose for specific situations and times and needs. Each suited and projected the calling and the personality of the man of God. So how will you let these biblical truths affect your daily life? Your worship. Your relationship with God, with fellow believers, with fellow humans. Dapat na tayong maggrow. Tama na ang baby milk. Tama na ang baby food. We need meat to grow in our spirituality. We've got to know God as God revealed Himself, not only as He was framed by theologians, not only as images of Him were made by people long ago and enforced on us. You've got to have a personal, face-to-face encounter with God who is willing to love you through Jesus, who has made himself available and accessible through his son, Jesus. Meet, know God as God, not as an idol, not as an image, not as an impression only of others, not as an image of theologians, not a snapshot, but God who is above all, who rules heaven and earth, and it is a God who loves you in Jesus. Ama namin, salamat sapagkat kayo'y patuloy na nagpapakilala. Patatawarin mo kami sa aming mga pagkakamali tungkol sa inyo. At nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng malaking isip, malaking puso para mas marami pang katotohanan tungkol sa inyo ang magkasya. We reject and rebuke religious lies and propaganda. We don't want the frames made by others. We don't want the images made by the powerful present yourself and reveal yourself to each one of us as our heart is able, as our mind is capable. As the disciples prayed, increase our faith. We also pray, increase our knowledge, increase our capacity to understand your infinite wisdom. Deal with us. Teach us. Reveal yourself to us. Manatili tayo sa sumandaling tahimik na pananalangin at hilingin natin sa Diyos magpakilala siya sa personal na paraan. Hindi lang sa paraan na ginawa ng mga nauna sa atin, ng mga makapangyarihan, kundi ang Diyos sa makapangyarihan ang magpakilala sa Kanya at maging relevant siya sa ating buhay dahil relevant siya talaga. Lord, in silence, touch us. Make us see your mercy, your love, that Jesus brought back the image that you revealed to Adam. May we see you that way too. Manalangin tayo at makinig sa tinig ng Espiritu, sumandali.
love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha. Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lopi's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlopis.com.ph